ಆತ್ಮೀಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹದಿನೇಳು ಬಾ ಹದಿನೇಳು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳುಳ್ಳ ಎಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನೋಡುವ ಮೊದಲಾಗಿ ನಜ ನಜ ಬಜ ಜಂಗ ಜರಂ ಈ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ವೃತ್ತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಸ್ರಗ್ಧಸ್ತ ವೃತ್ತ ಚಂಪಕ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಸಾರ್ದೂಲ ವಿಕೃತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಚಂಪಕ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಚಂಪಕ ಮಾಲ ವೃತ್ತದ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳ ಸಮರೋತ್ತ ಪದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ನಜ ಭಜ ಜಜರ ಎಂಬ ಏಳು ಗಣಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯತಿ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಣದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಘುಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಇದು ಚಂಪಕ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಉಳಿದ ಚರಣಗಳ ಚಂಪಕ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಶ್ರದ್ಗರ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳ ಸಮರೋತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮರ ಬನ ಯ ಯ ಯ ಯ ಮೂರು ಯ ಮರ ಬನ ಯ ಯ ಯ ಇದು ಹರಿಹರಂ ಕವಿಯ ಒಂದು ನಾ ಜಗದೋಳು ಬಾರದ ಪರಿ ಒದಂ ಬಂದ ತನಂದಂ ತಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಆ ಪದ್ಯಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮರ ಬನ ಯ ಯ ಯ ಇದರ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದ್ಗರ ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳ ಸಮರತ್ವದ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಮ ರ ಬ ನ ಯ ಯ ಯ ಎಂಬ ಏಳು ಬಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಏಳೇಳು ಅಕ್ಷರಿಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಯತಿಯು ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಣದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗುರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರದ್ಗರ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಉತ್ತರದ ಅಂತೆ ಚಂಪಕ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲ ವೃತ್ತವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಎಂದರೆ ಇದರ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ ರನ ಬ ಬ ರ ಲಘು ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದರ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲ ವೃತ್ತದ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲ ವೃತ್ತದ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ ಬ ರ ನ ಬ ಬ ರ ಲಘು ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಲ ವೃತ್ತದ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಲ ವೃತ್ತವು ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದದ ಸಮರತ್ತ ಪದ್ಯ ಪ್ರತಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬ ರ ನ ಬ ಬ ರ ಎಂಬ ಆರು ಗಣಗಳ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಲಘು ಒಂದು ಗುರು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಣದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರು ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಸದ್ಗರ ವೃತ್ತ ಚಂಪಕ ಮಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಸಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ಇದರ ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮ ಸ ಜ ಸ ತ ತಗು ಮ ಸ ಜ ಸ ತ ತಗು ಇದು ಗಣ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದದ ಸಮರತ್ತ ಪದ್ಯ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿರುತ್ತವೆ ನೆಂಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮ ಸ ಜ ಸ ತ ತ ಎಂಬ ಆರು ಗುಣಗಳ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಗುರುವು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯತಿ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಈ ವೃತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರಣದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾರ್ದೂಲ ವಿಕ್ರ
ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿ ಉಡುತಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀಶೈಲದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದುನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಈಕೆಯು ಉಡತಡಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕೌಶಿಕಮ್ಮನ್ ಎಂಬುವರನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ವೈರಾಗ್ಯ ತಾಳಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸೇರಿದಳು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನ ಗೋಷ್ಠಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅನಂತರ ಶ್ರೀಶೈಲ್ಯದ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಿಂಗದ ಐಕಳಾದರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಲ್ಕನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಈವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯವು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಿಮೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆ ವಿಚಾರದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಅಂಕಿತನಾಮ ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ದರ್ಶನ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಇರ್ಮನೆ ಕೆಮ್ಮನೆ ಹಿಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ವಿಧಗಳಿರುತ್ತವೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವಪದ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ನಾಮಪಡವಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವಪದ ಪ್ಲಸ್ ಉತ್ತರ ಪದ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಸ ಪದ ನಾಮಪದ ಪ್ಲಸ್ ನಾಮಪದ ಉತ್ತರ ಪದಗಳೆರಡು ನಾಮಪದಗಳಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡು ನಾಮಪದ ಆಗಿರಬೇಕು ಉತ್ತರ ಪದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ರದ್ದ ವಯೋರದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಅರಮನೆ ಇರ್ಮನೆ ಕೆಮ್ಮನೆ ಹಿಮ್ಮನೆ ಅರಸನ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅರಸನ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಅರಸನ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಜನ ಪ್ಲಸ್ ಪುತ್ರಿ ರಾಜಪುತ್ರಿ ಕಣ್ಣ ಪ್ಲಸ್ ಪನಿ ಕಂಬನಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪ್ಲಸ್ ತಾವರೆ ಬೆಟ್ಟದಾವರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ನೋವು ತಲೆನೋವು ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಬ ದಬ ಎಂಬುದು ಪ್ರದಂತಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯ ಅವಧಾರಣಾ ಕಾವ್ಯ ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ದಬ ದಬ ಯಾಕೆ ಅನುಕರಣ ಅವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಅವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣವೇಯ ದಬ ದಬ ಅನುಕರಣವೇಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಧ್ವನಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಪದಗಳನ್ನು ಅನುಕರಣವೇಯ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಟ ಚಟ ಕರ ಕರ ಚುರು ಚುರು ದಗ ದಗ ರೊಯ್ಯನೆ ಸುಯ್ಯನೆ ಜುಳು ಜುಳು ದಡ ದಡ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕರಣವೇಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ದಬ ದಬ ಅನುಕರಣವೇಯಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅನುಕರಣವೇಯ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಧಾರಣವೇಯ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಧಾರಣವೇಯ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಅವಧಾರಣ ಅವಧಾರಣ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವನೇ ಅದುವೆ ಅವಳೆ ನೀನೇ ಅವರೇ ಅದೇ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ನಾನೇ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಧಾರಣಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ನಂತರ ಕ್ರದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಅಹುದು ಸಾಕು ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಬೇಡ ಉಂಟು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವು ಕ್ರಿಯಾರ್ಥ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪದದಲ್ಲಿ ಟ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ ಅಘೋಷಿಸ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇದು ಮಹಾಪ್ರ
ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಬಿರುದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚೂತನವನ ಚೈತ್ರ ಬಿರುದ ಅಂಕಿತ ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಇಂದ ಪ್ರತ್ಯಯ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸಪ್ತಮಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸೃಷ್ಟಿ ತೃತೀಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವು ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ತೃತೀಯಿಂದ ಚತುರ್ಥಿ ಗೇಕೆ ಪಂಚಮಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ್ ಏಳರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತ್ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ವನ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಬನ ಬನ ಇದು ವನ ಪದದ ಕನ್ನಡ ರೂಪ ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಇದು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಹತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗ ಹದಿನೆಂಟದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ವ